Então, primeiro, muito obrigado por participar aqui da nossa, do nosso papo com os alunos Vai ser muito legal ouvir um pouquinho da, da sua história aí na preparação para a prova de residência. E, para começar, eu queria que você se apresentasse. Dissesse de onde você é, qual faculdade você fez, quando é que você se formou, é, qual especialidade que você tentou. Dá uma breve introduçãozinha aí para a gente, por favor. Eu me chamo Camila, eu me formei em julho de 2019, eu formei na faculdade Unesc, que fica em Criciúma, Santa Catarina. É, a princípio, quando eu formei, a minha ideia era fazer o torrino, mas depois, conforme eu comecei a trabalhar e comecei a ver outras realidades e, e comecei a ver a necessidade do lugar onde eu quero ficar depois, eu acabei mudando de, de opinião e não me arrependo. Estou bem feliz com a minha mudança, com a minha escolha. Comecei a trabalhar na época, estava entre faço, não faço residência agora, trabalho, não trabalho. E, e acho que a escolha de trabalhar e me encontrar foi uma, uma escolha muito boa. E com certeza... Espera aí. Deu uma... É, seu vídeo voltou, voltou. Deu certo? Tá. Voltou. E, com certeza, a experiência desse período me fez crescer muito como profissional e ter mais certeza ainda do que eu queria, sabe? Você, e... você trabalhou quanto tempo, Camila? Eu trabalhei desde que eu formei, então faz dois anos e meio aí que eu estou trabalhando, mais ou menos. Entendi. Foi, foi um período bem importante, assim. Mas você chegou a fazer prova de residência nesse período? Chegou a se preparar para a prova de residência nesse período? Como é que foi isso? Eu fiz. É, já no internato, eu comecei a fazer um curso tradicional de preparação, é, mas acabava me dedicando pouco e eu não, não conseguia me adaptar à ideia de ler várias apostilas inteiras, não conseguia, mas fazia o curso, assistia as aulas, fazia algumas questões quando dava, não tinha uma metodologia fixa, né? E daí, naquele ano de 2019 que eu fiz a prova, eu fiz 65 questões na ANRIGS, que é a... a a minha prioritária, né? E, na época, para o Torrino, que era a minha intenção, eu fiquei bem longe. E, então, decidi que trabalharia mais um ano e continuaria estudando. Daí, já em 2020, comecei com a JJ. No início do ano, é, estudei um pouco, consegui me dedicar. Depois, acabei me mudando de cidade e mudando de serviço também. Então, eu peguei uma carga horária bem extensa, estava trabalhando 60 horas por semana e tentando conciliar o estudo, e não estava sendo fácil, assim, começou a atrasar a matéria, não conseguia é, fazer as questões, flashcards, então acabou que começou a acumular, e chegou num momento que eu precisava de uma, uma decisão, né, se eu vou ou não vou, que foi até quando eu conversei contigo dessa, dessa questão, e que na verdade eu queria que tu me desse uma resposta pronta, que não existia, né, <risos> Mas tu, tu me ajudou mais ainda, porque tu me fez ver que, na verdade, aquele não era o momento, não era a minha prioridade no momento, né? Por isso, eu estava gostando de trabalhar onde eu estava, eu estava conseguindo juntar uma grana, que era uma coisa que eu precisava para poder entrar na residência mais tranquila. Então, acho que isso acabou pesando muito. E daí, durante as nossas conversas ali, eu pensei bastante e achei melhor não fazer prova naquele ano. Então, no ano de 2020, eu não cheguei nem a fazer as provas, né? Continuei estudando, conforme tu tinha recomendado, mas num, num, bem, bem pouco, assim. Estudava quando dava, conforme sobrava tempo, fazia algumas questões, mas a ideia era só não me afastar totalmente, né? E isso eu é. consegui fazer. Deixa eu só e... te perguntar uma coisa, Camila. Desculpa te interromper. Você falou que você entrou na JJ em 2020. E como é que você conheceu a gente? Olha, na verdade, eu conheci a JJ em 2018 já. Caramba! Eu vi no... É, eu vi no Facebook, na época, um vídeo, e eu participei da semana da residência, eu acho. No sim, início sim. De, é, no início ali de 2019, eu participei, e eu, eu gostei muito, eu já queria naquele ano ter entrado. Só porque como quem pagava ainda o cursinho eram os meus pais, e já pagavam um cursinho bem caro, eu acabei deixando de lado e não entrei que talvez tenha sido um erro, se eu tivesse entrado naquele ano, talvez com a metodologia eu já tivesse ido bem desde aquela vez, mas não, não consegui, e, mas eu vim acompanhando vocês sempre, assim, a evolução é gigantesca, né, de 2018 para agora, assim, o que se tornou a JJ agora Arista, mudou bastante, assim. 
Nossa, então... 2018, com certeza, ó. Eu não sei exatamente como é que você viu, se foi um, um vídeo no, no Facebook. Não sei, nem, não, nem lembro quais vídeos que a gente produzia na época para o Facebook, mas com certeza mudou bastante. Mudou. Eu lembro que o, o, os vídeos do Facebook era convidando para participar da Semana da Residência. E daí eu participei e eu vi um vídeo teu dando aula falando sobre... É, câncer do trato gastrointestinal, era alguma coisa assim, que eu lembro de, de você explicando câncer gástrico e tal, e também tudo bem mais travado, mais envergonhado, né? Alguns anos atrás, muito diferente até hoje, assim, evolução muito legal mesmo. É, com certeza. De 2018 para cá, eu acho que a gente evoluiu bastante. Muito legal. Sim. Normalmente, as pessoas que eu converso aqui conheceram a gente seis meses antes, três meses antes. É raro encontrar uma pessoa como você que, que acompanha a gente lá desde o início. Mas então Sim. você teve esse 2019, que você fez outro curso, é, ficou, você tirou 60 e poucos né, na ANRIX. É... Não foi o suficiente, porque eu queria na época, e começou também muita dúvida se era aquilo mesmo que eu queria e tudo mais. Daí em 2020, iniciei com a JJ, mas estava trabalhando ainda 60 horas é, por semana, né? então estava bem corrido assim. Estudei um pouco, não estudei, daí conversei contigo, né, aquele final de ano ali, e acabei optando por não fazer a prova aquele ano. De fato, não fiz nenhuma prova, estudei um pouco, mas não, não, não fiz as provas. E daí, esse ano, que foi o ano que eu decidi que era o ano, era o meu ano, né. E comecei já desde o início do ano no extensivo, nos primeiros dois meses, mais ou menos, eu consegui manter uma média melhor, depois ali com a oscilação da pandemia e tudo mais, acabou sobrecarregando de novo no serviço e eu acabei deixando um pouquinho de lado. Daí quando chegou ali no meio do ano, junho, julho, eu vi que eu precisava de novo tomar uma decisão, né? Ou, ou eu diminuo minha carga horária e me dedico ao estudo suficiente para atingir a minha meta, ou então eu adio mais uma vez. Aí eu não queria adiar mais uma vez, eu queria esse ano entrar. Então, ali na metade do ano, eu saí de um do, dos serviços, reduzi a carga horária para 40 horas semanais, né? ainda não era o ideal, né? seria melhor um pouquinho mais de tempo livre, mas não consegui. Mas para quem trabalhava 60 e foi para 40, já sobrou um, um bom tempo. E depois disso, eu comecei a me dedicar mais. Daí, ali em agosto, começou o intensivo. Daí, o intensivo, sim, eu cumpria todas as metas, participei de todas as aulas, assisti, fazia as questões, os flashcards. Algum dia ou outro, claro, acabava pulando, né? Mas é, o importante, como vocês mesmos falavam, era manter o ritmo, né? Manter, se, se não vai pela vontade, vai pela disciplina. Então, foi mais ou menos isso que eu tentei fazer. E daí agora, final do Pode falar. Não, eu vou falar que é interessante que o seu caso, então, você teve uma regularidade realmente maior a partir do meio do ano. Do, do meio isso. do ano de 2021, ali na entrando no intensivo, às vezes o pessoal reclama que, pô, Eduardo, você só conversa com um ex-aluno ou ex-aluna que teve a disciplina 100%, aí é fácil. Ó, a Camila é gente como a gente, teve dificuldades, teve dificuldades também de manter a disciplina, que é o que a maioria tem, né? Eu acho que eu também teria muita dificuldade de, de trabalhar 40, 60 horas e manter é, uma disciplina em paralelo. E, e é legal que quando você falou que você conversou comigo, aqui... Normalmente, essas perguntas... Ah, Eduardo, o que, que eu faço? Cara, não tem resposta. Não tem como saber exatamente o que você deve fazer, né? Em, em nenhum momento. Eu acho que é, seria muita arrogância. Eu, sem conhecer exatamente todo o contexto, sem sentir o que você está sentindo na pele, eu, eu te dar um caminho exato. Mas o que eu posso fazer é tentar estimular a pessoa a pensar, a, a realmente refletir sobre, sobre aquele momento. E assim, claro que existem pessoas que conseguem trabalhar 60 horas e estudar em paralelo. A gente já viu casos de pessoas que, pô, às vezes até a pessoa não pode parar de trabalhar, né? não pode reduzir uhum. o tempo de trabalho. Isso acontece. Às vezes a pessoa, além de trabalhar, também tem filhos e família e realmente não consegue ter muito tempo de estudar. É possível a pessoa se organizar dessa maneira? É, mas é muito mais difícil. Então, o que a Camila fez foi, com certeza, facilitar muito a vida dela ao reduzir a carga de trabalho ali no meio do ano para 40 horas e conseguir ter mais tempo de dedicação. Então, assim, o tempo de dedicação é importante. É, um, é uma das variáveis muito importantes aí na preparação para a prova. Sim, com certeza. É, até porque tu trabalhar das 7 da manhã às 8, 9 horas da noite 
E chegar em casa com disposição para conseguir se concentrar é muito difícil. É muito difícil. Se alguém consegue, eu admiro muito. Eu não consigo. Exatamente. Não, tem gente que consegue, mas, mas é a minoria. Eu diria que, que o tempo, é, trabalhar 60 horas e, e passar numa, numa residência concorrida, tirar 80 pontos, quase isso, é difícil. É realmente uma, uma coisa para pessoas que têm uma disciplina muito acima da média. É, não quer Sim. dizer que é impossível, tem gente que consegue, mas, mas, mas é possível. E em, relação, e em relação à sua preparação a partir de julho, você falou que você começou a seguir ali, você seguia exatamente a meta, as metas, fazia todas as atividades, como é que, era, como é que foi a sua preparação a partir daí? Olha, é, uma coisa que eu me conheço já da época de pré-vestibular, eu sei que eu preciso de um descanso. Então, a ideia de estudar sete dias por semana, eu já sabia que para mim não daria certo. Então, eu estudava mais afinco todos os detalhes de segunda a sexta. No sábado, eu fazia alguma coisa, geralmente a prova, né? Deixava para fazer num, num outro dia mais sossegado, fazia só a prova. E um dia por semana, ou sábado ou domingo, dependendo, eu não colocava a mão em nada. E, e, eu, e eu me conheço que eu preciso disso, eu preciso desse dia para para esparecer um pouquinho, porque senão, se eu começar a emendar um dia com o outro, chega uma hora que eu simplesmente não, não, não absorvo mais nada do que eu estou estudando. Então, com a JJ, eu fiz dessa forma também. Eu organizei né, a plataforma, que eu sou apaixonada pela plataforma, ela mudou completamente o meu, meu estilo de estudar. Eu queria ter uma plataforma para tudo, queria levar a plataforma para a residência comigo. <risos> e... oh, quem sabe? É, quem sabe, né? <risos> E, e lá eu consegui organizar de um jeito que ficasse bom para mim. Então, eu estudava. Claro que, não vou mentir, teve dias que eu não consegui atingir a meta. Teve semanas que pulei a prova, mas depois tentava revisar, estudar um pouquinho mais uma outra coisa. Então, conforme ali eu conseguia ainda, eu ia compensando, né? Mas, em geral, é, comparado ao primeiro semestre, por exemplo, eu cumpri as metas, sim. No primeiro semestre, eu não cumpria quase nada. Não conseguia acompanhar. E eu a, curioso, aulas... o, que, que, você acha, o que, que você acha que a plataforma te ajudou mais, Camila? Na organização. E, e me dizer o que, que eu preciso. Porque eu, eu perdia muito tempo organizando, né? Ah, isso eu preciso revisar, mas quando? Como que eu vou dividir isso? Como que eu vou selecionar o que, que é prioridade, o que, que não é prioridade? E a plataforma te dá isso, né? Então, facilitou muito, assim, essa questão. E, além de tudo, trazer as questões de revisão, trazer os flashcards de revisão já de acordo com a matéria que tu estudou recentemente, naquele período ideal de, de revisão, foi excelente, assim, para mim. Eu vi do início ali, do, do, que eu acompanhava o, o desempenho, né? Então, ali do início, o desempenho ia evoluindo, e evoluindo. Tinha a semana que descia, daí às vezes dava um, um pequeno desespero, mas era o que tu e o Barreto falavam que acredita na metodologia, continua, e foi isso que eu fiz. Tinha semanas que eu desanimava um pouco, achava que estava que tava piorando, que tinha esquecido muita coisa que não deveria, mas na outra semana, às vezes, já, já via que estava diferente, que tinha recuperado. Então, é uma coisa que oscila bastante, assim. E, ao mesmo tempo que te ajuda, mostrando que tu melhorou, se tu não vê a, a piora como algo que faz parte, pode ser que te, te atrapalhe, sabe? Que te desanime muito. E uma coisa que ajudava bastante também nesse período eram as lives que tu e o Barreto faziam com a gente, que dava sempre um, um gás de ânimo extra. Isso também ajudava bastante. E até meditação. Eu caí na onda do Barreto, comecei a fazer meditação. Que legal! <risos> e, e ajudou bastante, principalmente nas últimas semanas, ali antes da prova, que a ansiedade bateu a mil, assim. Então, isso com certeza ajudou bastante. Nossa, que legal! Muito legal! É a segunda luta. Foi a segunda aluna, inclusive, a segunda aluna formada em Criciúma. Eu não vou lembrar agora da, da faculdade que, dessa aluna anterior, da Monique, que eu conversei agora, mas também uhum. de Criciúma. E ela também disse que começou a meditar. Vou até falar com o Barreto que está dando certo, que o pessoal está tá tá, 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 tá usando a meditação. E a meditação é muito bom, realmente, para dar uma para fazer a gente se acalmar. E isso Exato. que você falou, Camila, eu acho muito importante essa questão da oscilação das notas, né? A gente sempre tem altos e baixos ao longo do ano. Não tem como a gente ter só notas subindo, só notas crescentes. Vai existir sempre o, a oscilação. E se a gente começa a oscilar também a nossa parte mental, 
Se a gente fica depressivo e eufórico a cada nota baixa ou nota alta que a gente tem, aí realmente a gente fica doido. Então é muito importante é. a gente saber que as notas elas vão oscilar e isso faz parte do processo. Né? Qualquer processo de crescimento tem oscilação. E, e eu fiquei curioso, você lembra quanto que você tirou no seu simulado, primeiro simulado, simulado de nivelamentos, você chegou a fazer? Eu fiz, foi 52 pontos. 52, entendi. Então, é, foi, foi uma nota um pouco acima da média, porque a nossa média, se eu não me engano, estava em torno de 47 esse ano, lá no simulado de nivelamento. Então, foi acima da média, mas você teve uma caminhada aí importante até o seu resultado final. Eu quero saber como é que foram as provas. Você falou que a sua prioritária era a Riggs. É, foi só a Riggs que você fez? Você fez outras? Como é que foram as provas? Eu fiz a Riggs e a da UFSC, aqui em Santa Catarina também. A UFSC não fui tão bem, porque eu também não me preparei tanto para ela. O meu foco era mais as provas da Riggs. Então, é, quando eu tinha tempo para fazer uma prova na íntegra, eu fazia a Riggs. Se eu tinha tempo para fazer uma revisão, eu fazia focada na Riggs. É, não foi tanto na UFSC, então na UFSC eu não me saí tão bem. E aquela última semana ali de, de revisões e tudo mais, a Clori ajuda bastante. Como a prova da Riggs foi antes, foi uma semana antes da UFSC, depois da prova que era a minha prioritária, eu acabei dando uma relaxada. E aquela semana que antecedeu a UFSC, eu fiquei mais largada mesmo nos estudos, revisava, fazia algumas questões, mas já não conseguia focar tanto porque já estava meio eufórica ali com a, com a Henrique, se, se deu, se não deu, se vai, se não vai. É, quando, a gente, faz bem na, quando a gente vai bem na prova, no, em uma prova, normalmente é difícil, ainda mais se, sendo a prioritária, né? É muito difícil a gente se concentrar mesmo nas próximas. Mas quanto que você tirou na Riggs? Como é que foi essa, essa nota? Então, na Riggs eu fechei ali a, o gabarito final com 79 pontos, que para mim foi... Muito legal, assim, porque no ano em que eu estudei de forma tradicional e eu também me dediquei bastante nos últimos meses, eu cheguei em 65 pontos só. E agora eu chegar a 79, para mim, foi um avanço bem grande. E nos simulados eu não chegava nisso, nas provas na íntegra que eu estava fazendo, a média era 72 pontos. Então, 79 foi um, uma surpresa boa, assim, que veio. Entendi. Então, você estava achando que não ia dar certo. Você tava, não estava tão confiante assim no momento da prova e, e chegou lá é. na hora e conseguiu. Eu, confiante eu estava, porque eu estava eu, eu confiando que eu havia estudado. Né? Eu tinha me dedicado, então eu confiei que melhor do que no, no, no ano anterior eu iria. Mas eu não achava que chegaria próximo ali aos 80. Eu achei que a minha média ficaria conforme o simulado, 72, 71... Acreditei que ficaria por ali. Não achei que se aproximaria de 80. Mas como todo médico, é, eu fiquei chateada de não ter feito 80 agora. <risos> é, os médicos são realmente exigentes, são perfeccionistas. Exatamente, é. Então não, eu mas... achava que chegaria, mas já que chegou tão perto, eu fiquei pensando, pô, uma questãozinha a mais só para fechar 80. Não, mas 79 é redonda para 80. O problema é se ficar um ponto da classificação. Aí é problema, ah. mas... Mas não, você, você conseguiu, você tem já os resultados? Como é que é isso? É que a prova da Riggs a gente faz para vários, vários hospitais, né? Então, dentro eu me inscrevi para nove hospitais. Todos eu fiquei entre as dez primeiras colocações. É, segundo lugar, terceiro lugar, quinto lugar, sexto lugar, variou bastante. É, os que eu fiquei mais bem posicionada são os menos concorridos, que a princípio não são as minhas prioridades maiores. Os outros, que é Floripa, Blumenau, essas outras que são as minhas prioridades maiores, eu vou esperar para ver agora as entrevistas e a nova colocação. Mas considerando os outros anos, o quanto rodolista e tudo mais, acredito que vou ser chamado em todas essas também. É, com certeza, isso que eu ia falar. Eu acho que se não for na primeira chamada, eu acho que nas, nas chamadas seguintes você vai conseguir essa vaga. E é muito legal ver, porque às vezes a gente... A gente idealiza uma preparação, não, vai ser perfeito de janeiro até dezembro, ou então, às vezes, até perfeito em dois anos, né? Você vai uhum. fazer tudo certinho. Claro que tem gente que consegue e que legal, parabéns. Normalmente, são as pessoas que vão para primeiro lugar, né? Uhum. Mas, mesmo a gente tendo uma preparação é, com dificuldades, como você teve aí, dificuldade é, de conciliar com o trabalho, que é uma dificuldade que quase todo mundo tem, 
mesmo assim, você conseguiu usar o seu tempo de forma inteligente, conseguiu usar o seu tempo aí da melhor maneira possível. E eu não tenho dúvida que você vai passar em todos esses lugares ainda, Riggs, ou pelo menos em quase todos, e vai conseguir escolher sua, sua residência médica, que é o grande objetivo. É, se você tivesse Exato. que citar uma grande dificuldade, qual foi a maior dificuldade do seu ano aí de preparação? Eu acho que constância, assim, ter que estudar todos os dias, fazer 50 questões, tem dia que você não está afim de fazer nem 10 questões, né? ainda mais 50, e, e manter a disciplina, não, não ir só pela vontade, manter a disciplina eu acho que foi o mais difícil, assim, porque tem dias que não dá vontade mesmo, e daí quando está longe ainda da prova, quando falta ali dois, três meses, ao mesmo tempo que está perto, ainda está longe, né? Sim. E daí faz um simulado e tu não vai tão bem, daí que desanima de vez. Então, isso foi, foi difícil, assim, de manter a, as expectativas e a vontade e a disciplina. E nisso, com certeza, tu e o Barreto ajudaram bastante com as lives ali, com um, um gás extra de, de ânimo todo mês, assim. Participei de todas elas e todas elas, de alguma forma, ajudaram um pouquinho. No, nossa, muito legal. Vou até, vou conversar mesmo com o Barreto, terminando aqui, vou falar com ele, Barreto, ó. Vamos focar ainda mais nas lives, na meditação, porque realmente ajuda. E o que você falou aí é muito interessante, que é um combo que prejudica muito, que é o cansaço associado a uma nota ruim num simulado. Uhum. Quando a gente está descansado, a gente olha uma nota ruim e fala, não, agora eu vou me superar, na próxima eu vou me dar bem, etc. Quando a gente está cansado, aí a gente olha para uma nota ruim e realmente desanima, desmotiva. É. E eu acho que... Essa é a grande, esse é o grande desafio da preparação, né? A gente conseguir estudar, manter o mínimo de constância e manter a confiança de que vai dar certo. Eu acho que é, é um desafio que todos nós passamos nesse período, ainda mais você que estava tendo que trabalhar aí com uma carga relativamente pesada, bem pesada no primeiro semestre e relativamente pesada também no segundo semestre, mas o importante é que deu certo. E o que, que você acha que como que você acha que a gente já te ajudou mais? O que, que você acha que mais ajudou no, no nosso curso? O que, 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 que você diria que foi o mais importante? Tudo que a gente fez. Se eu tivesse que escolher uma coisa, eu acho que é a plataforma. Eu desconfiei tivesse... que você falar, fosse falar isso. <risos> Seria a plataforma. Se eu tiver que escolher uma única coisa. Que, com certeza foi uma coisa que ajudou muito. E eu, e eu tenho certeza disso porque eu tenho a comparação, né? De quando eu estudei de uma forma tradicional e de quando eu estudei com auxílio, um método, uma coisa direcionada, com revisões e tudo mais. Então, mudou bastante. É, então, com certeza, a plataforma, se for uma coisa, é isso. Boa. Que legal. Muito legal, Camila. Acho que deu para entender muito bem como foi a sua, sua história de preparação. Inclusive, a, a, uma, histórias como a, sua, como a sua estão ficando cada vez mais comuns de pessoas que não fazem residência logo depois que se formam, é, que optam por trabalhar. E a gente sabe que, principalmente quando a pessoa fica mais do que um ano trabalhando, é, o retorno para o estudo não é tão fácil, não é tão simples. Né? Você, você viveu isso, essa, essa sua dificuldade da constância, da disciplina, provavelmente tem a ver com isso também. Mas a gente vê aí cada vez mais pessoas também conseguindo superar essa dificuldade. Então, parabéns pelo seu resultado, parabéns Sim. por ter conseguido aí essa, essa superação, ter mantido a constância pelo período suficiente. Foi quase 80, vamos falar assim, né? Esse 79, quase, quase 80. Mas o mais importante é que vai representar algumas aprovações e depois me avisa lá qual lugar que você vai fazer a residência. De qualquer jeito, já desejo para você uma excelente residência aí a partir de março, que você tenha, você seja muito feliz na cirurgia. Não vai ser fácil, mas você já está acostumado aí a ter dificuldades e tenho certeza que você vai ter uma, uma grande residência a partir desse ano. Obrigada. Eu agradeço muito você, toda a equipe, que estão sempre querendo é, melhorar e sempre ouvindo o que a gente tem a dizer. Isso é muito importante que tantas melhorias a gente vê e veio da, da vivência, né? Do que a gente sente falta e a gente leva para vocês e vocês dão um jeito de, de fazer. Eu acho que estão no caminho certo. Com certeza, se de 2018 para cá já melhorou tanto, de agora em diante vai melhorar mais ainda. Vou acompanhar pelo Insta só para ver as evoluções, para ver as melhorias, mas já vou estar tá lá na minha vaguinha da residência. Quem sabe lá no R3, no R4, daí eu 
volto para vocês. Boa! Muito obrigado, muito obrigado pela participação, Camila. Muito obrigado por acompanhar a gente desde 2018, sei lá, uma das pioneiras, já ainda longe da residência médica, né? Já começou a acompanhar a gente, muito obrigado mesmo. E parabéns, parabéns pelo resultado. Desejo todo sucesso para você na residência. Muito obrigada. Um abraço para vocês. Um abraço, Camila. Tchau, tchau. Tchau.